一个上门女婿，你就是个窝囊废！你看你整天会干什么呀？小七，你这是干什么呀？咱们俩都结婚这么多年了，你这是……你看看你，你看你那窝囊的样子，说话吞吞吐吐，你就不能像个男人一样说话吗？你说你个上门女婿，钱钱钱你不会挣，家务家务你不会做，你干什么能行啊？小七，我现在正在努力。你放心，我现在已经接了一个工程了，等等几年，等几年，这个工程完成了，我就有钱了，小七。还等几年？等几年？我都等你多少年了？等到猴年马月，黄花菜都凉了。赶紧拿出那东西给我滚！滚滚滚！小七，你把我给赶走了，我住哪儿啊？小七。我求求你，你别赶我走，行不行？你住哪儿？你想住哪儿住哪儿，跟我没关系。住大街。小七，小七，我求求你，你别让我走，你把我赶走了，我住哪儿啊，小七？你看看你那个窝囊样，男人膝下有黄金，你不知道吗？你竟然给我下跪！小飞，晴晴，你来了。嗯，对不起啊，晴晴，本来约好了一起去去吃饭，但是公司临时决定要让我下去陈前村考察一下。哎，没事儿，我陪你去。可是外面天这么热，要不你就别去了。没事，小飞，夫妻啊就应该同甘共苦。行，咱们俩先去考察，等会儿啊我带你吃大餐，走。行行，你看，到时候啊，这里啊，全部都给拆了。这么大一个村儿，都给拆了？对呀、啊，这个工程啊，五年之内就能完成。我呀，也在这里预定了好几套房，到时候啊，让岳母搬过来，咱们呀、啊、住在一起，你也有人说话了。真的吗？真的。走，咱们上前面看看。打麻将啊！我今天去不了啦，你们玩吧。等一下呀、啊，我要问一下这个村长，我们家拆迁馆的事儿。哎呀，别人家的都下来了，就我们家还没批下来。我去问一下，到底咋回事？行了行了，你们再找人吧。好了，就这吧，先挂了。你们这去哪吃饭呀、啊？村长，你在哪儿呀？你这人怎么回事啊？走路不长眼睛啊！哦，对不起，小七、啊，小辉，是你啊？小七，小辉啊，是我提过你，你又是谁呀、啊？我，我当然是他妻子啦。小辉，你不错呀，在哪又骗一个呀？就你那个窝囊样，还能再找一个？哼。人家姑娘可真是瞎了眼了！你怎么说话呢？你怎么可以这么说小辉呢？我告诉你啊，他呀就是个窝囊废，以前在我身边，人家狗都不如。什么？说我老公是窝囊废？我老公现在接了很多工程，是你高攀不起的。小辉啊，现在是天龙集团的总经理。你们村的拆迁啊，全归他管。你说这些谁信呢？你爱信不信。我告诉俺小七
，晴晴说的都是真的。现在啊，我负责你们的村子拆迁，你们村子拆迁款现在是不是开始发了？这也是我负责的。啊，我说我家的拆迁款怎么到现在还没到？原来是你啊！好你个小辉啊，你竟然公报私仇！小七、啊，你说什么呢？我绝对不会公报私仇，拆迁款没发。肯定啊，是你手续不全。这么说，你真的是天龙集团的总经理啊？现在你这么有本事啊？要不咱们复婚吧？哟，你想多了吧？小辉没钱的时候，你看他像一条狗；现在有钱了，你又想高攀他。不好意思，他现在是我的。我们两口子说话，有你什么事啊？你算老几啊？不好意思，你已经是过去式了，我们现在才是合法的。行了，晴晴，别和他说这么多了，我和他已经没关系了。小七，你以前那样对我，不过那已经是过去了，我也不会深究。我只能告诉你，虽然说我负责你们村的拆迁，但是我向你保证，我不会动用自己的权利去阻碍你拿自己的拆迁款。小辉。以前是我不好，我不应该看不起你，说你是窝囊废。我现在知道错了，那你能不能帮我问一下拆迁款的事啊？行，你啊，直接去天龙集团，去找小李报我的名字，到时候啊，他会带你解决问题。小辉，我们真的没有复婚的可能了吗？行了，小七，你就别说了，我只能告诉你啊。错过了就错过了，咱们的感情已经回不到过去了。走吧，陈姐，咱们去吃饭。哎，晴晴，你这么快干嘛去啊？叫什么晴晴？我是你嫂子，没大没小的。哎，叫什么嫂子呀？咱们俩这么熟悉，谁跟谁呀？真是，不。你们两个过来了，妈妈，妈，找我们有什么事儿啊？对呀、啊，妈，这么着急叫我们过来干嘛呀？叫你们两个过来啊，就是为了。咱家拆迁款的事儿，你看啊，我这两个儿子都不在家，所以啊，就把你们两个给叫过来了。妈，拆迁款多少钱啊？嫂子，你怎么就知道惦记咱妈的钱呀？你不惦记咱妈的钱，你跑得比我还快。我，行了行了，你们两个啊，都别说了，我这里有两张卡，你们俩一人一张。晴晴，你这张卡里啊。有二十万，小七，你这张卡里有十万。妈这样分钱，你们没什么意见吗？没意见，小七，妈还是最疼我吧。妈，这是你的钱，你想怎么分啊就怎么分。妈，你的钱我也分到了，我还有个事儿，那我先走啊。妈。那没什么事儿，我也先走了。那行，你先去忙吧。这妈到底是怎么回事呀？我平时对她这么好，就分我十万，真是想不明白。走，我们赶紧去医院吧。小七，你别急，妈没事儿。妈，你说你怎么回事啊？你在家怎么能摔着腿啊？你就不能小心一点吗？小七，别急，没事儿，没事儿啊。行了行了，咱呀先不说这事儿了。小七，你还记不记得一个月前，我给你拿了十万块钱？给你嫂子拿了二十万，难道你心里就没有什么想法吗？
，妈，那是你的钱，你做主，你想怎么分就怎么分，我没有什么意见。再说了，妈，我们也不缺钱，你自己的钱你自己留着花吧。小七，其实妈那样分钱是有想法的。你看，你大嫂离我那么近，我要是有个什么事儿，一打招呼她就能赶过来。你呢？离我那么远，我呀，就是想考验考验你们。没想到啊，你大嫂她是那样的人，还是你啊？一听到我给你打电话，就心急火燎的赶过来了。妈，你看你说什么呢？你这腿摔断了，我能不着急吗？再说了，身为儿媳妇伺候妈也是应该的呀。小七，这里啊，还有点拆迁款，还有啊。妈平时攒的钱都在这里边，你拿着吧。妈，这个钱我不能要，您就自己留着吧。小七，你就拿着吧。妈老是觉得亏欠了你，拿着吧。那妈，我就先拿着了。小七，实话跟你说吧，妈这腿啊没有摔着，妈只是想试探你们两个。什么？你是在试探我们？是呀，没想到你大嫂拿到钱也不问我了，还是你第一个赶过来问我。小七，还是你是个孝顺的孩子。你呀、啊，真是我的好儿媳妇儿。妈，其实让、啊、你误会我嫂子了，她是出去有事没在家，是她给我打的电话让我过来的。什么？你大嫂有事没在家？所以啊，妈。是我大嫂打电话让我赶紧过来的，这孝顺的人啊是不需要测试的。小七，妈现在知道了，你们啊都是孝顺的孩子。妈，这个钱不能要你的，这个钱啊你还是自己拿着吧。你想吃什么就买点什么，就算你不给我们钱，我们一样会给您养老的。行，小七，今天在家就别走了。妈去给你做你最喜欢吃的糖醋鱼，走了，妈，哎，你慢点。